കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ലെഡ്ജർ ഈസ് ദ ബുക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുക്കിനാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെഡ്ജറിൽ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഒരു അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് എഴുതുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പോസ്റ്റിംഗ് 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 ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻ്ററിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫ്രം ജേണൽ ടു ലെഡ്ജർ ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുന്നതിനെ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻ്ററിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജേണൽ ജേണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് എഴുതുന്നതിന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജേണലിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു ജേണൽ എടുക്കാം ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ജേണലാണ് ക്യാഷ് ഡെറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എഴുതി ഞാൻ അതിൻ്റെ നരേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നരേഷൻ എഴുതിയാലേ ഒരു ജേണൽ പൂർത്തിയാകുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ജേണൽ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് കാണിക്കാൻ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും മതി നരേഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നരേഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഫോമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രഫോമ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ പോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിടാം രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിന് ക്യാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ അക്കൗണ്ടിന് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇനി ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എന്താ എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ എന്നെഴുതും ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നെഴുതി എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നെഴുതും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എ സൈഡിൽ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എന്താ എഴുതുക ക്യാഷ് എന്നെഴുതും കാരണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഈ സംഖ്യ വരാൻ കാരണം ക്യാഷാണ് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ജേണലിൻ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ജേണൽ മറ്റൊരു ജേണൽ പർച്ചേസ്ഡ് പർച്ചേസസ് ഡെറ്റർ ടു സുമേഷ് ഇത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും ഇത് സുമേഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും അല്ലാതെ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ല എന്നാൽ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് നമ്മൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് എന്ന് വരും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ജേണലിൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ആ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് എഴുതണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ
പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് ഇനി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ വരും ഇവിടെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെഴുതും ക്യാഷ് എന്നെഴുതും ക്യാഷ് എന്നെഴുതും ഇനി മറ്റ് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം മറ്റൊരു ചാനൽ നോക്കൂ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഈ ജേണൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലെഡ്ജറുകൾ വേണമല്ലോ ലെഡ്ജറുകൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ 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 ദൻ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഈ ജേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെഡ്ജേഴ്സ് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇതാണല്ലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ കാരണം ക്രെഡിറ്റ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എത്രയാണ് ഡെബിറ്റ് നയൻ ഹൺ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോറി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ 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 അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ ഫർണിച്ചർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വന്നതാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ഇതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം കാരണം ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് എഴുതാം ക്യാഷ് ക്യാഷ് എമൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ടു ജാബിർ ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ടു ജാബിർ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ജേണൽ എഴുതാം ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ടു ജാബിർ ജാബിർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ജാബിർ ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് ജേണൽ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഒരു ജേണലായി സെക്കൻഡ് ജേണൽ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ജാബിർ ജാബിറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എത്ര രൂപയെ കിട്ടുള്ള ചെക്കാണ് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനുള്ള ചെക്കാണ് കിട്ടിയത് എത്ര അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് വരിക കാരണം ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ജാബിർ ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കൊടുക്കാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ് കാരണം ചെക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ജാബിർ ജാബിറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ചെക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ജാബിർ ക്രെഡിറ്റിൽ ജാബിർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ജേണൽ സോറി ഇത് സിക്സ്റ്റി ബാങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബാങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ചെക്കാണല്ലോ കിട്ടിയത് ബാങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജാബിർ ക്രെഡിറ്റിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആക്കണം ഈക്വൽ ആവണം എന്നാൽ ജേണൽ ശരിയാകൂ ചെക്ക് റിസ
ജാബിർ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ജാബിർ ജാബിറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക ജാബിറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് വന്നത് എങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ലെഡ്ജറൊന്നും പൂർണ്ണമായി വരച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക പോസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജാബിർ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ സെയിൽസ് എന്നുള്ള ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എവിടെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക സെയിൽസ് എന്നാണോ എഴുതുക അല്ല ജാബിർ ജാബിർ ആണ് ആ സെയിൽ വരാൻ കാരണക്കാരൻ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ജേണൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിസ്ക ഡെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡെറ്റർ ടു ജാബിർ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടാൻ കാരണക്കാരനാരാ ജാബിറാണ് അപ്പോൾ ജാബിർ ജാബിർ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റി പോകും കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ജാബിർ ജാബിറിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ജാബിർ ജാബിർ അക്കൗണ്ട് പുതുത് വരയ്ക്കണോ വേണ്ട ഇവിടെ ജാബിർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ജാബിർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ചെക്ക് നൽകി ചെക്ക് നൽകി ചെക്ക് നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് കാരണം ജാബിർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ബാങ്കും ഡിസ്കൗണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ ബാങ്കും എഴുതി ഡിസ്കൗണ്ടും എഴുതി ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജേണലിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജേണൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലെഡ്ജറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അക്കൗണ്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ജേണലും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരും എല്ലാത്തിനും ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കണോ വേണ്ട ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വരച്ചാൽ മതി ഈ ജേണലിൽ കണ്ടില്ലേ ജാബിർ ഈ ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജാബർ വരച്ചില്ല ജാബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ജേണലുകൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ജേണൽ ഇതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ ടു ക്യാപിറ്റൽ നരേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ ടു കപ്പിൽ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ ടു ക്യാഷ് പെയ്ഡ് റെൻ്റ് എന്നാണ് നരേഷൻ നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഡ്രോയിങ്സ് പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് കബിൽ സെയിൽസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലെഡ്ജറുകൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ലെഡ്ജർ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഈ ജേണലിലും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ക്യാഷ് എന്നുള്ള ലെഡ്ജർ നമുക്ക് വരച്ചാൽ മതി വീണ്ടും വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പോസ്റ്റിങ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഈ ജേണൽ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് എഴുതി ഇനി അപ്പോൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതാ രണ്ടാമതായി ക്യാപിറ്റൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി പർച്ചേ
ഇനി ഇവിടെ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതിയത് ഇനി കപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് അതിന് താഴെ ഈ രണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ കപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് കപ്പിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഇത് പർച്ചേസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കപ്പിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനിയോ അടുത്തത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് താഴെ പുതിയത് വരയ്ക്കണോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക എന്താ എഴുതേണ്ടത് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് 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 ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇനി ക്യാഷ് അടുത്തത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏ സൈഡിലാണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് കാരണം ഇവിടെ സെയിൽസ് അല്ലേ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടോ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ക്യാഷ് എന്നാണ് അടുത്തത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് കാരണം ഇവിടെ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പർച്ചേസസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് കപ്പിൽ കപിൽ 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 അക്കൗണ്ട് എവിടെ ഇതാ കപിൽ അക്കൗണ്ട് കപിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ക്യാഷ് എന്നല്ല എഴുതുക കാരണം ഇവിടെ ക്യാഷ് അല്ല സോറി സെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ സെയിൽസ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതി ഇത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് എഴുതി എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കപ്പിൽ 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 എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ പൂർണ്ണമായും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊരു ജേണൽ എൻട്രി ആണെങ്കിലും അതിന് മിനിമം ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാകും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയി തരികയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ നരേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും നരേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം അതിന് ഞാൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്പർ സിക്സ് ആൻഡ് നമ്പർ സെവൻ നമ്പർ സെവൻ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും നരേഷൻ എഴുതി ആ നരേഷൻ എഴുതിയ ശേഷം അതിൻ്റെ നരേഷൻ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരിക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഭാഗം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഓഫ് ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണ് പറയുക ഒരു ലെഡ്ജർ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എത്ര രൂപക്ക് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് ഉണ